Selamat pagi Kicau Mania Pagi-pagi kita sudah ngerti Kita sudah pergi jangkri ya. Kalau kita lihat pemandangan seperti ini Sobat Kicau Luar biasa Jadi keseharian kita pagi-pagi Ini sekitar jam 6 kita harus ngecek jangkrik cek makanan kalau kosong kita tambah ya, kalau masih ada kita biarkan dulu paling tidak sampai siang hari kita cek lagi sobat kicau jumpa lagi sama kita terima kasih sudah banyak yang menonton Ya, pagi-pagi keseharian kita di tangkaran ini Pagi-pagi jam 6 kita sudah bangun Kita sudah siapkan makanannya Jangkrik ya yang pertama ini ya. Kita siapkan jangkrik Kita kasih jangkrik Kalau ada kita melihat tempatnya kosong di ember itu ya Di bawah itu Kita langsung kasih jangkrik Ya bisa juga dilempar ke tanah bisa juga Tuh ini pagi-pagi ini ya kalau udah sarapan sudah ngopi pemandangan seperti inilah sobat kicau yang waduh yang bikin kita senang ini pagi-pagi pokoknya pagi-pagi bangun langsung kejar ke kandang ini sobat kicau ini dia ini bedeng tiga ini Anaknya empat Sobat kicau nampaknya ini bedeng tiga ini uh, induk betinanya mau bertelur lagi kemarin kita cek ada satu ya di sana sekarang ini mungkin mau bertelur lagi mudah-mudahan aja biasanya jaraknya nggak jauh ini bedeng dua ya coba kicau Bedeng dua ini anaknya ada tiga buat kicau ya bisa kita lihat itu anaknya sudah besar semua lalu ini sobat kicau ya jika diantara kalian ada yang ingin beternak murai batu tidak usah bingung ya kita doakan mudah-mudahan ternakannya berhasil nah ketika berhasil produksi pertama perdana itu tidak usah pusing kita kadang-kadang penangkar lain bingung ini makanannya apa ini bang katanya kemudian gimana cara ini ngelolonya kalau produksi pertama pengalaman kita ya di Panda App itu kita sengaja tidak kita panen kita biarkan dulu dia di lolok induk karena begini coba kicau kadang-kadang burung ini kan ya namanya ini burungnya perdana takutnya stres kita ambil anaknya pernah ada kayak gitu kejadian kemarin kita di tangkar ini juga kita ambil 
lalu stres akhirnya macet satu bulan sampai dua bulan macet kemudian produksi lagi nah yang sedang jadi masalah ini ketika dia produksi lagi ternyata temir zong pada saat yang selanjutnya itu baru dia ngasil artinya tingkat stres burung ini kita tidak tahu sobat kicau kadang-kadang ya di kandang juga bisa jadi kadang-kadang ya kita menyepelekan kadang-kadang kita ramai di belakang ya di kandang kita sibuk mondar mandir ini burung jadi stres Nah, kuncinya itu sobat kicau ya nggak banyak banyak kita pelajari dulu kandang kita kemudian kita pelajari karakter burung kita nanti kita tahu kita paham kita catat ini masalahnya apa ini permasalahannya apa cara menyelesaikannya seperti apa sebenarnya yang bikin pusing ini, yang bikin kita menyerah ini, kadang-kadang itu ketemu kalau telur zong. Kalau telur zong, kita udah mulai stres zongnya. Setiap bulan zong, dia nelur zong. Nelur zong lagi. Sobat kicau, kalau telur itu zong, berarti ada yang salah. ya Baik indukan atau pola makannya. Kita acak-acak dulu, kita acak-acak apa yang salah. Kalau pola makannya salah, pola makannya kita perbaiki. Karena begini, sobat kicau, pola makan untuk masa produk, masa kawin ya, dengan masa produksi itu beda. Kalau untuk masa kawin, dari mulai penjodohan sampai dengan masa kawin, kita hanya mengandalkan jangkri, ulat hongkong, kemudian kroto, ya. Kemudian bisa ditambah oleh ulat kandang, cacing itu boleh. Nah itulah asupan asupan gizinya sudah lengkap untuk menunjang burung ini produksi nantinya. Ketika produksi itu beda lagi dari usia 0 sampai tiga hari kita pakai kroto halus. Pada saat usia empat hari ya kita pakai jangkrik halus ketika umur satu minggu kita mulai kasih jangkrik yang sedang-sedang saja sampai dengan usia sekarang ini kalau di tangkaran kita sobat hijau kita 75% nya itu jangkrik kita pakai pola makannya ini menunya kita pakai jangkrik sedangkan kroto itu kita pakai hanya 25% ya jadi tidak ada yang namanya itu makanan harus kroto setiap hari ya kita mikir juga kondisi keuangan sobat kicau ya karena dalam situasi begini apalagi habis situasi corona ini neo normal ya istilahnya ini kalau kita usaha untuk berdirinya ekonomi itu kita mesti berjuang lagi sekarang kan ekonomi kita ini sudah mulai lemah akibat ya isu-isu corona jadi balik lagi ke masalah burung murai batu sobat kicau di tangkaran kita ini cukup sederhana kandangnya juga sederhana percuma kalau kandangnya bagus-bagus sobat kicau tapi belum produksi itu percuma banyak seperti itu dia fokus di kandang tahu-tahu murainya satu pun belum ada yang produksi nggak terasa waktu udah satu tahun dua tahun akhirnya kan stres nyerah nah maka dari itu kita ketika ingin beternak burung murai batu kita ya sehemat mungkin kalau bisa ya jadi tujuannya itu kita bukan fokus ke kandang ya yang pertama ini sobat kicau kita fokus ke burungnya kalau kita pribadi ya di pandai ini kita fokus ke burung dulu ini ya sobat kicau fokus ke burung lalu baru ke kandang jadi kalau untuk kandang kita nggak usah bagus-bagus sobat kicau kandang kita sederhana cuman yang perlu kita ya perlu kita 
amati ini burungnya harus bagus kemudian produksinya harus bagus ini yang perlu kita amati kita tinjau lagi jadi kita sering-sering belajar karakter burung ini kita akan tahu seperti apa keinginan burung kadang-kadang burung ini tidak terlalu suka sobat kicau misalnya dia seleranya jangkri kita kasih kroto ya kan kita nggak tahu selera burung ini apa tapi kalau menurut saya sobat kicamania ya jangkri ini kan pemakan dia pemakan sayur buah ya dikasih racikan pun dia makan jadi menurut saya yang paling bagus nomor satu ini adalah jangkri jangkri ini lebih aman sobat kicau Kenapa saya bilang aman? Karena dia ini ya pemakan, artinya di dalam perut jangkrik itu sudah ada nutrisi seperti kalsium, vitamin. Sedangkan kroto ini hanya berupa air. Ya, memang ada kalsiumnya di dalam kroto, cuman lebih banyak air. Ya menurut saya sama kayak kita manusia ya. Kita lapar eh, dikasih makan nasi sama daging seperti jangkrik ya kita kenyang nah ketika kita lapar kita dikasih jelly ya jelly atau puding itu anggapannya kroto itu kurang mengenyangkan ya kalau lama-lama makan jelly kalau orang lapar ini sobat kicau ya kira-kira dia belum tentu sehat juga tapi kalau dia makan daging, makan nasi setiap hari, dia dia, dia sehat. Itu kalau manusia sobat kicau. Jadi kita pelajari cara kita, cara kita makan, ya pola kita makan, kita terapkan, kita pikirkan dulu nih untuk burung kita ini seperti apa. Kalau cara pola makannya sama seperti kita, dia lebih suka daging yang kenyang, ya lebih baik jangkrik. Karena jangkrik ini biaya yang sangat irit sobat kicau. Ya, 50 ribu itu kita sudah dapat satu kilo ya satu kilo kemudian untuk satu kandang ini untuk makan mereka ini ya mereka sekeluarga ini ini hanya butuh tiga ons paling banyak dalam satu hari nah kadang-kadang begini sobat kicau mania ya ini pengalaman kita pengalaman kita juga untuk pola makan jangkri ini ya jam jam makannya itu kita jam Enam itu udah stay di kandang Kita udah melempar jangkrik satu genggam Atau satu on Ketika siang hari jam 12 Itu kita berikan jangkrik lagi Kadang-kadang Sebelum jam 12 Itu jam 10 jam 11 sudah habis Kan kita tidak tahu Jadi kita harus cek Antara jam 11 sampai jam 12 Untuk pemberian makan Makan siang, kemudian untuk makan sore, sore ini ya persiapan untuk malam itu bisa di jam 3 atau jam 4 jangkrik satu genggam lagi. Kadang-kadang begini sobat kicau. Misalkan kita ini mau pergi ya, mau pergi kerja sore ya. Jam 5 kerjanya. Atau kita mau jalan-jalan misalnya jam 5, itu jam setengah 4 itu kita ceklah ke kandang kalau sudah kosong jangkriknya ya kita tambahin karena begini kalau kita sampai lupa makanan di kandang ya murai ini jadi kelaparan ya bisa fatal untuk anak-anaknya oke sobat kicau itu pembahasan dasar ya kita berbagi pengalaman berbagi cerita melalui channel YouTube ini kalau kalian suka dengan konten saya buat silakan di like subscribe jika bermanfaat atau ada yang ingin ditanyakan silakan tulis di komentar nanti Insya Allah kita balas Oke sobat kicau tetap semangat Bertanak burung murai batu Karena susah-susah gampang Yang bikin susah itu Kadang-kadang kita sendiri ya Kalau kita yakin ini akan merasa 
jadinya gampang hasilnya pun cepat oke sobat kicau sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh